Ngayong panahon ng pandemya, tinuturing natin na ang mga modules ay isa sa mga gabay ng mga kabataan sa kanilang pag-aaral. Lingid sa ating kalaman, meron daw mga misteryong bumabalot sa mga modules na ito. At di umano'y nagbibigay takot sa mga estudyante sumasagot nito. Hey, what's up mga kasilaks? Nandito na naman ako, Sir Ari. But yung araw na to, pag-uusapan natin ito. Ano nga ba ang doctor? Kung ready ka na, tara, samahan nyo ako. Let's go! Bago tayo magsimula, alamin muna natin kung anong ibig sabihin ng Doppler Effect. So, pag sinabi pala nating Doppler Effect, it has something to do with sound and meron tayong receiver or listener and the source of the sound. So, yun. By the way, guys, ang nakaisip pala na concept na to ay isang Australian scientist noong 1842. Ang pangalan niya pala ay Christian Johann Doppler. Doppler, 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 Doppler. Basta yun, yun yung pangalan niya. Yung alam na natin kung anong ibig sabihin ng Doppler effect. Ano nga ba ang formula nito? Ito nga pala yung formula ng Doppler effect. Mukha siyang mahirap pero madali lang talaga siya. The way guys, itong formula na to is the general formula for Doppler effect. At alam nyo ba na pwede pa tayo makagawa ng marami pang formulas coming from this formula. So, ito yung totoo. Ito pa lang formula ng Doppler effect. Actually guys, mukha lang siyang mahirap pero madali lang talaga siya. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano itranspose tong formula na to to other possible formulas related sa Doppler effect. Tatandaan natin na itong formula na to, meron siyang mga elements. So, yung una natin tatandaan, yung mga elements ng formula na to. So, yung FO, yung O stands for the observer, the listener, or the receiver. Yung V is the velocity of sound. And DO meaning to say it is the observer, receiver, or the listener. And the VS stands for the velocity of the source, kung saan nang gagaling yung tunog. Other guys, dapat tatandaan natin yung mga symbols. Katulad nito, sa numerator, may plus and minus. At sa denominator naman, may minus at plus. Hmm. Ano ngayon kung alam na natin yung symbols sila kung plus, minus, minus, plus siya? Now guys, tatandaan natin, itong mga symbols na to determines the movement of the listener or the source. Ito na million dollar question. Ano nga ba ang silbi ng plus, minus at minus, plus? Ibig sabihin lang, lahat ng upper sign determines that the object is going towards. 
and lahat ng nasa lower sign determines that the object is going away. What? Ano raw? Guys, 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 ganito lang yan. Chill. Chillax ka lang muna. So ngayon, tatandaan natin na lahat ng upper sign, katulad sa numerator, plus 2, at sa denominator naman ay yung minus, symbolizes that the object is moving forward. And for the numerator naman, yung minus, and sa denominator naman, yung plus, symbolizes that the object is going away. So, ganito yan. Katulad nito, itong formula na to symbolizes a certain uh, situation. So, ganito. The velocity of the observer or the listener is going towards the sound. And for this one, for the source, kasi upper sign din siya kanina, the velocity of the source is going towards them. So, yun. Alam kong na mind blown kay sa una kong example. So, ganito ulit. Makulit kasi ako. Ang una mong tatandaan talaga dyan, ang pinaka-importante mong tatandaan ay yung position ng mga symbol. So, ito, for the numerator, plus, minus. Pag sa denominator naman, minus, plus. So, tatandaan ulit natin, guys, na lahat ng nasa upper sign, ito, sa numerator, is the plus, and for the denominator, is the minus, represent that the object is moving forward. Taan natin, guys, na pag ang object is going away, dapat titignan natin kung ano ba yung lower sign nila. For the numerator, it's minus, and for the denominator, guys, it's the plus sign. So, yun. Okay, Tingin ko, nakuha mo na. So, magbibigay pa ako ng pangalawang example. Bibigyan kita ng 10 segundo para ma-interpret tong formula na to. Ang observer is going away at ang source ay going towards. Hmm, paano nga ulit yun? Alam na natin yung arrangement ng ng symbols, right? Sa numerator, plus, minus, minus, plus. ba? Tama? So ngayon, tatandaan natin, ito, yung minus dito sa numerator symbolizes that the object is going away. Kasi nga, ito, yung lower sign dito sa numerator. Pero, dito naman sa denominator, minus siya, and it's the upper sign. So meaning to say that the velocity of the source is going towards. So yun, tingin ko, malapit mo na siya makuha. Konting-konti na lang guys, malapit mo na tong makuha yung idea behind this concept. So, chillax lang muna tayo. Ampol number 3. Bibigyan kita ng 10 segundo para alamin kung anong ibig sabihin ng formula na to. Sagot, observer is going away and the source is going away as well. So, paano yun? So, tatanda natin, yung minus dito is the lower sign kanina, di ba? Yung arrangement of sign, di ba? May plus, minus, minus, plus. So, meaning to say, yung plus dito sa denominator, siya yung nagsasabi na, ah, going away yung source. So, yun. Uy, bago to ah. Paano naman pag ganito? Unlike yung kaninang example natin na may observer dito eh, no? Ngayon, wala na. So meaning to say, pag wala na yung observer dito, mga kachilas, ibig sabihin yung observer is at rest. Hindi siya gumagalaw, hindi siya going away, hindi siya going towards. Pero pag dito naman, ito yung consider pa rin natin. So dito, ang situation naman dito is the source is going towards. So ganun lang. Ibig sabihin lang naman nito ay pag wala yung velocity of the listener or the source, kunyari V lang siya, velocity lang ng sound, ibig sabihin nito yung velocity ng source or the listener ay at rest lang sila. Hindi sila gumagalaw. So, yung ito nga guys, bibigyan ko ulit kayo ng 10 segundo para alamin kung anong ibig sabihin ng formula na to. Naniniwala ako guys na alam nyo na talaga yung concept na to. So pero gagawin natin, sasagutan pa rin natin. Okay? So ito, the listener is going towards and the source is at rest. So yun. Congratulations guys, alam mo na. 
guys, ang ibig sabihin lang naman nito, pag wala yung listener or yung source, ibig sabihin nito ay atras sila, hindi sila gumagalaw. Sir, paano pag ganito naman? Pag ganito naman, ibig sabihin lang naman nito na yung listener is at rest at the same time, yung source is at rest din. So, paano to pag isosolve natin? So, ang gagawin mo lang dito ay ika-cancel out mo lang sila. Ika-cancel out mo lang sila. At ang magiging formula mo lang talaga is ito lang talaga. So, yun. Parang, parang nakuha mo na talaga. So yun, alam ko na yung ibig sabihin ng Doppler effect, alam ko na yung mga formulas nito. Meron ba tong application sa buhay ko? So guys, nakikita niyo sila. So pupunta ako sa kanila na sumisigaw ako. So ito yun, ito yung application ng Doppler effect. So kung ready ka na, ito na. Ah! Hey! Hey! Hello! Yan po, yun. Yun ang Doppler effect. Oh <laughs> By the way, do sa example ko kanina, ako nga pala yung source of sound, tapos si na ma'am, sila yung listener or yung receiver, right? So ako, gumagalaw ako. Ako yung source of sound, eh. gumagalaw ako towards them, tapos si na ma'am ay stationary lang sila. So yun. At ito nga pala ang formula para doon. Ito naman yung example number two. Naririnig ko yung tunog ng engine So yung tunog ng engine is the source of the sound At ako yung listener So paano pag ako naman ay pumunta doon? So ganito So yun Example number two. Sa second example nga pala, may dalawang scenarios doon. Yung una, yung hindi pa ako pumupunta doon sa source ng sound. At ito yung formula doon. Yung pangalawang scenario naman is yung pumunta ako towards doon sa source ng sound. So, ang formula doon is ito. yung marami na tayong alam about sa Doppler effect at ang mga formulas nito, try naman nating i-apply to sa mga problems related dito. Problem number one, let's go! Bago natin sagutan, alamin muna natin kung ano nga ba mga given dito sa situation na to. Given, frequency of the source 790 hertz. Velocity of the source is 15 meters per second away and velocity of the observer or the listener is 0 meters per second and the velocity of the sound is 340 meters per second. Ngayong alam na natin kung anong mga given dito sa situation na to. Alamin naman natin kung anong karapat dapat na formula para sa situation na to. Bibigyan kita ng 10 segundo para alamin kung anong karapat dapat na formula para sa... Hoy hoy, chip sa hoy. Ito nga pala ang formula ng situation na to. So, frequency of the observer is equals to the frequency of the source multiplied by the velocity of sound over the velocity of sound plus the velocity of the source. So, yun. So, guys, bakit ito nga pala nakuha natin? So, tatandaan natin, yung velocity ng listener is stationary siya or at rest siya. So, wala siya dito. And tatandaan natin, yung velocity naman ng source is moving away from the listener. So, kaya siya plus. Ngayong alam na natin yung formula, try naman natin i-apply to. So, ito yun. So, frequency of the observer is equals to the frequency of the source, which is 790 hertz multiplied by 340 over 340 plus 15. So guys, ang strategy ko para makuha ko yung sagot, 
is inuna ko muna yung nasa loob. So, yung nakuha kong sagot dito, gamit yung calculator ko kanina, is 0.9577464. Pero kasi, kaya naging 0.96. Kasi guys, sa rule ko, pag sa klase ko, nira-round off namin until sa second decimal lang. So, ito, tapos pag once na nakuha mo na to, i-multiply mo na siya dito sa 790. So, guys, ito nga pala yung sagot. So, frequency heard by the observer is equals to 758.4 Hmm, pero may kulang Tatandaan natin yung unit ay napaka-importante nito So, ang unit natin dapat ay Kasi frequency ito eh So, ang unit natin dapat ay In Hertz So guys, ganito yung strategy ko Kaya ko nakuha yung sagot So, share ko lang muna sa inyo So, una yung basahin mo muna yung problem. Pag nabasa mo na yung problem, susunod mong gagawin is, aalamin mo kung ano yung components or yung given ng situation na to. Pangalawa, pag alam mo na yung mga given nito, yung components nito, gagawin mo ay, i-convert mo na yung situation into a formula. So, pag nakuha mo na yun, apply mo na yung formula. And lastly, pag nakuha mo na yung numeric value nito, lagyan mo siya ng unit. So, pag frequency yung hinahanap natin, Laging hertz siya. Sir, paano yun? Pag kunyari, frequency of the listener or frequency of the source, lagi siyang in hertz. So, ganun. Hey, what's up? Tapos na pala yung video. By the way, yung video na yun something to do with the topic Doppler effect. Tandaan, ang Doppler effect ay napakalawak na topic na yun. Kaya kailangan mo mag-aral at mag-research pa upang gumaling. At kung nagustuhan mo tong video na to, bisitahin mo naman yung channel ko. Ang channel ko ay mayroong masasaya, makukulit, mga lessons, at lahat ng mga pampagood vibes. So, bisitahin mo na. Tingin ko, magugustuhan mo tong channel ko. Kung nagustuhan mo tong video na to, please like it. Comment ka naman, oh. Subscribe to my channel, hit the bell button below para updated ka pa sa mga videos ko pa. Share mo na rin. So, hanggang dito na lang. Peace.